What defines a nation? Its landmarks? Its people? its culture. Taking you from the plains of the Serengeti to the busy streets of Shanghai, from the podium of renowned leaders to the workbench of undiscovered artisans, this is Portrait of a Nation. on the west coast of Africa. The continent's only Spanish-speaking nation is undergoing a transformation. Equatorial Guinea is one of the smallest nations in Africa but the large quantities of oil and gas that lie within its waters have presented a huge opportunity. In this program, we will hear from people from all walks of life. We'll hear their stories, stories which reveal a shared desire for success and progress. This is Equatorial Guinea, portrait of a nation. Equatorial Guinea occupies a territory of just 28,000 square kilometers. The mainland, Rio Muni, is located between Cameroon and Gabon. Islands including Anobon, Corisco, Elobe Grande and Elobe Chico lie to the south. Further north, Bioko Island is home to the nation's capital, Malabo. Although first visited by Portuguese explorers in 1472, Bioko Island was eventually handed over to Spain in 1778 and Rio Muni in 1885. The Spanish developed an economy based on forestry and agriculture. Cocoa and coffee grew particularly well in the tropical climate. Independence from Spain in 1968 was followed by a decade of turbulence and tyranny. In 1979, Teodoro Obiang Ngema Mbasogo seized power and has led the country ever since. In 1995, Oil was discovered in the Gulf of Guinea, and everything changed. Foreign companies lined up to secure exploration rights and production sharing agreements with the government. GDP surged, and the country is now one of the largest producers of crude oil in Africa. Despite the success of the energy sector, Equatorial Guinea faces a huge challenge. To successfully diversify the economy in preparation for a future where the oil and gas are gone. Si no hay un nuevo descubrimiento hoy importante, la producción actual del petróleo terminaría en 2035. Guinea Ecuatorial 2020 es un programa que eh, está elaborado para diversificar la economía, digo, agricultura, ganadería, eh, pesca, turismo. La educación constituye el pilar fundamental para el desarrollo de cualquier país del mundo y para garantizar también este, el desarrollo sostenible hace falta que la educación de nuestro país alcance los niveles muy altos. The University of Equatorial Guinea has campuses in both Malabo and Bata. Carlos Nse Nsuga has been the dean of the university since 2003 and is seeing some positive trends. En 2003, 
cuando empecé a trabajar en esta universidad como rector, había 700 estudiantes. Actualmente hay 4.013 estudiantes. Esperamos que serán aproximadamente 5.000 estudiantes. There are many courses on offer to students, opening up a wide range of career options. Tenemos tres facultades. La Facultad de Letras y Ciencias Sociales, en Malabo. La Facultad de Medio Ambiente, en Malabo también. En Bata tenemos la Facultad de Ciencias Médicas, que engloba dos especialidades, Medicina General y Enfermería a nivel superior. Quiero que los estudiantes, nuestros estudiantes, aprendan, aprendan haciendo para transformaciones. Progress in the healthcare sector in Equatorial Guinea can be attributed to two things in particular. International collaboration with countries including Cuba and Israel. And a greater emphasis on training its young people to become excellent doctors and nurses. Las prioridades del gobierno, como de todo gobierno, es tener una población sana, una población con una eh, asistencia eh, hospitalaria de calidad, en, en servicios, en recursos humanos. Primero tenemos deficiencia en número y segundo en calidad. Ahora mismo, ¿qué es lo que ha hecho el gobierno? El gobierno lo que ha hecho ante la situación de deficiencia se ha, se ha abierto lo que es la facultad dentro de la UNGE, la facultad de medicina. Y lo que le ha señalado antes, la escuela de enfermería. Newly qualified doctors and nurses then get the opportunity to travel overseas to countries like Cuba to learn from their international peers. And the system seems to be working. El personal médico nacional cada vez está en aumento por, por las estas escuelas de medicina y por los que mandamos al exterior. Está mucho mejor programado, pero reconocemos a la vez que todavía hay mucho trabajo que hacer. For those aspiring to work in medicine, there can be no better inspiration than La Paz Medical Center in Bata, one of the most sophisticated hospitals in West Africa. The staff, a third of whom come from overseas, collaborate, study and train together. For me it's a really challenge to work here because I receive more experience in medicine. I see more conditions that I didn't see in, uh, in Israel. I really see the enlarge of knowledge in the medical staff here. Like most countries in Africa, football is the most popular sport in Equatorial Guinea. As well as being a fun and healthy hobby, the game can also teach youngsters valuable skills that they may not otherwise receive. The football is like a vicio that makes the child to be there constantly because he wants to practice. And this supposes to avoid that there is delinquency, supposes that they can also believe crecer en armonía y con muchos valores como el trabajo en equipo, la personalidad, la puntualidad. Y luego empecé, me fui con el, el pequeño club de mi pueblo que, es Saita, que era Saita Blanca. Allí jugué, empecé a jugar con la edad de 12 años. De la, dentro de los mayores yo era el más chiquillo, yo tenía, pero mis hermanos mayores me, me querían mucho. Me introducían siempre al juego con ellos. Por eso hasta hoy día me he profundizado a jugar al fútbol hasta aquí en este estadio de Malabo con mi club vegetariano. There are impressive stadiums in both Bata and Malabo. But every aspect of the country's infrastructure will be put to the test in 2012 when Equatorial Guinea hosts the African Cup of Nations with Gabon. The women's team lifted the trophy on home soil in 2008. It was an incredible achievement for the country and a euphoric moment for the players. On jouait la finale contre l'Afrique du Sud et le score s'est fini 2 à 1 en faveur de la Guinée. Quand on a gagné la Coupe d'Afrique, on était vraiment très content, très émouvant. On ne savait pas comment exprimer notre joie. And as so often happens with sporting achievements, the impact of the victory was felt throughout the country. 
por haber ganado la Copa de África Femenina, eso supuso en el país una, un acontecimiento muy grande en la historia del fútbol de Guinea Ecuatorial. Eso ha motivado a muchas chicas que no jugaban fútbol. However the national team performs, Equatorial Guinea will take center stage in 2012, and everyone is looking forward to it. El máximo mensaje que doy al mundo internacional es que todos vengan al país. Les invitamos, vengan todos. Music and art are important in every society, not just as a means of self-expression and preserving tradition, but because in their work, artists reveal the issues that matter most to them. Renowned singer Deognasius Ngal Mandunga wrote this song to warn young people about the dangers of promiscuity. Lo más importante de mi trabajo siempre he creído que es el tema, los temas que yo elijo para, para ilustrar mis trabajos, que es eh, la política. Yo prefiero hablar. En mis trabajos intento hablar. The Spanish Cultural Center in Malabo is home to a vibrant community of artists and performers of all ages. Nani is a jewelry designer from Huelensas, now living and working in Malabo. I, aquí en el centro encontré un cartel que ponía taller de manualidades. So, esas son conchas, conchas que se recogen en el mar, las suelo recoger en la playa. Y ese que llevo son semillas de una flor. Esa flor la recojo aquí en el jardín del, del centro. Art is Nani's passion, but she dreams of a career in a different field. Pero, ah, por ahora estoy centrada en la artesanía, pero también estoy estudiando cine. Eh, y en la parte de guionista, me gusta escribir. Gabriel Mocolo is a well-known sculptor. His work is inspired by an interest in anthropology, people, and by the city where he lives. Malabo es una ciudad encantada. Y hay muchos artistas que viven en Malabo. Entre pintores, escultores, artesanos, músicos. Cuando un artista vive en Malabo, se inspira más. One of Equatorial Guinea's most successful artists is Anfibio. Having started dancing at 12, he performed in clubs in Europe before emerging as a pop star with a unique sound. Yo parto de la, del house music. El house music tiene una, un tempo muy, muy agradable que hace que tanto blancos como negros les guste. Besides his pop career, Anfibio is a trained doctor, so he's never been afraid of hard work. Empecé en enfermería y luego me supo a poco. Es decir, ya está, quiero más. <laughs> y entonces tengo que coger un módulo de cardiología entrando en la medicina. Acabé la medicina y opté por cardiología, la parte del corazón, que me pareció muy interesante y me especialicé en eso, en cardiología. Entonces, pues nada, era compaginar porque tenía que pagar los estudios. Entonces, pues tenía que estar bailando. Después de bailar por la noche, meto en la, en, en la habitación del hotel. Me decían, you are crazy, estás loco. Anfibio has achieved commercial success and with that comes a responsibility. Normalmente los niños, que son realmente la mayor parte de mis seguidores, los bebés, es increíble. Los niños aquí en el país es, una, es increíble. Me ven y se quedan todos así. Me están mirando a Fibio. Entonces yo no puedo fallarlos. 